Hi students, today's topic is Valence Bond Theory. The end state chest in the statement in Chachana application center. Manam Chudam. Before going to explain Valence Bond Theory, you have to know about what is S orbital, P orbital, like that. As orbital and T and T. Orbital and T and T and T, then I'm a character on this Kuntangada. So, atom this Kuntangada. So, A space like the manam. Echo probability of finding electrons in Chostamo, has space name anam, orbital and down matter. And like this is the electron cloud. In these clouds, you, you can find more density of electrons. You can find maximum probability of density, electron density. So, the in one electron, orbital and down matter. And take a space, this kind of space flow, echo electrons on the tide, maximum number of electrons on the tide, our space name anam, orbital and down matter. Okay. The intro is S orbital shape low manic electron cloud on the knee. P orbital at a double shape low on the knee manaki chapter. So P orbital electron cloud and the it launch on the net. Okay. If P and the P, X, Y, P, Y, P, Z axis loan tiger but then orientation but the manaki double shapes double shape loan to the P orbital and the orientation set loan tie and S orbital and the circuit space loan to the matter. So what is orbital? The space where you have maximum probability of finding electron density. Electron density echo on the place manum orbital and term. So for the valence bond theory ki ain't relation. So valence bond theory a state chest on the ante statement call and bond formed between two atoms by the overlapping of orbitals which have unpaired electron with opposite spin. And the outermost shell outermost shell lo maniki electrons untai kada so oka atom yokka outermost shell lo unpair electrons unnataithe vere atom yokka outermost shell lo unpair electron with different spin overlap avuthe overlap is nothing but simply okay suppose ee overlapping und ankonde itla ante oka dan pokati penetrate avadan mano overlapping antu anamata adi assert of this kunte maniki overlapping itla untundi so overlapping is nothing but intermixing Okay, okay, then we have to overlap over them. If you put the in the explanation, make best with the hydrogen. This one on country hydrogen molecule. This one it can be formed by the two atom of hydrogens, right? One S1 and the outermost shadow manaki only one electron. And then the nucleus of this one is one electron. Okay, electron of the outermost shell. It is in the direction of the nucleus. So the in the key, atom this one is in the electron. E electron E direction lo spin out. So you render out and manaki form chess na pudu overlap out the hand mata. Overlap I ekada maniki or sundi H H. So then one and H2 molecule. Different spins on the electrons clouds overlap out of all manaki e covalent bond and the form out in the valence bond theory. Explain this. That is different molecules. Now, what do you think? The hydrogen has one electron in outermost shell with different spin, will combine or overlap with the cloud of the cloud of another hydrogen atom with different spin. This overlap Overlap is nothing but it. Overlap is two electrons cloud overlap by hydrogen form. Okay. So, the implement of chipping points is greater the overlap, more stronger. And the penetration is more penetrated, and the overlap is more stronger, and the bond is stronger. But that is the direct penetration. Okay, now. Uh, Allahi, suppose you put this circle in the circle. The implement is completely penetrated, penetrated type of the end to end. This bond is stronger. Okay, now. Allahi, the penetration is deep. Overlapping on the deep gal is on the sorry, not penetration, it is overlapping. Overlapping on the deep gal is on the strong gal. The greater overlapping, the bond will be more stronger. Electron pain in overlapping orbital is shared by both atoms involved in overlapping. So, electron pain and edi, e a molecule form in H2 molecule, in the long two atoms could share chess. That's what I am telling. Alaka kunda, it only single bond gavet it long. When any molecule formed or any atom forms multiple bonds, Multiple bonds chase na put manke outnante first x axis lo manke overlapping jarutunata. Okay, Tarvata Miguel axis lo manke overlapping jarutun. X axis lo overlapping jarutan manum sigma bond and town matter. Sigma bond which is said to be more strong. E sigma bond. 
సిగ్మా వన్ వన్ మోర్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్తాం అందుకని ఎందుకంటే ద ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ సో సిగ్మా వన్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే సైడ్ ఈ ఈ సైడ్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ అని అంటాం అనమాట సైడ్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ కానీ ఇట్లా మనకి ఇలాంటి ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఉంటే ఆర్బిటల్స్ ఇవి వీకర్ అనమాట అంటే ఓవర్ ల్యాప్ అంతా స్ట్రాంగ్ ఉండదు స్ట్రెంగ్ ఉండదు సో ఎట్లాంటి వాటి మనం ఈ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అయితే బాండ్ ఏమంటాం అంటే మనం పై బాండ్ పై బాండ్ విచ్ ఇస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ సారీ విచ్ ఇస్ వీకర్ బాండ్ దాన్ సిగ్మా బాండ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇవి మాలిక్యూల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి ఇందులో ఒకటి స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కెమికల్ బాండ్ ఇస్ ఫామ్ బిట్వీన్ టూ ఐటమ్స్ బై ద ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ విచ్ హ్యావ్ అన్బైడ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ ఆపోజిట్ స్పిన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిఎల్ టూ చూద్దాం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిఎల్ టూ తీసుకుంటే సిఎల్ టూ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి మనకి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ సారీ సిఎల్ సిఎల్ తీసుకుంటే సెవెంటీన్ కదా వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫైవ్ సో అవుటర్ మోస్ట్లో యూ హ్యావ్ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమేంటి త్రీ పి ఎక్స్ టూ త్రీ పి వై వన్ త్రీ పి జెడ్ వన్ అంతే కదా త్రీ పి టూ త్రీ పి వై టూ అండ్ త్రీ పి జెడ్ వన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి సారీ ఇక్కడ టూ కదా అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంది త్రీ పి జెడ్లో ఉంది అలా ఇప్పుడు ఈ త్రీ పి జెడ్ వన్ విత్ వన్ స్పిన్ సిఎల్ ఓకే త్రీ పి జెడ్ వన్ స్పిన్ ఇంకొక క్లోరిన్ ఐటమ్ తీసుకుంటే దాంట్లో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్తో ఆపోజిట్ స్పిన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్తో మనకి ఓవర్ ల్యాప్ అవ్వడం వల్ల ఓవర్ ల్యాప్ అంటే ఈ రెండు సర్కిల్స్ అనమాట ఈ రెండు సర్కిల్స్ ఇలా ఓవర్ ల్యాప్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఈ సిఎల్ టూ ఫామ్ అవుతుంది క్లోరైడ్ క్లోరిన్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా దీన్ని మీరు ఎలా రాయచ్చు అంటే సిఎల్ షేడ్ దిస్ ఓవర్ ల్యాప్డ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ సర్ షేడ్ బిట్వీన్ ద టూ ఐటమ్స్ ఓకే అంటే ఏమైంది ఒక క్లోరిలోన్లో అన్ చివరి అవుటర్ మోషన్లో ఉన్న సింగిల్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ వన్ స్పిన్ విల్ కంబైన్ విత్ అనదర్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ అవుటర్ మోషన్ ఆఫ్ అనదర్ సిఎల్ ఐటమ్ టు గివ్ యూ సిఎల్ సిఎల్ కాలెంట్ బాండ్ అనమాట అంటే దిస్ ఈస్ ద ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ విన్ అవుటర్ మోషన్ సెల్ ఓకే నెక్స్ట్ హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటాం దీంట్లో హెచ్సిఎల్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా దాంట్లో కూడా అంతే సో హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు సిఎల్ ఇదే కదా ఆల్రెడీ అంటే ఇక్కడ ఏముంది త్రీ పి జెడ్ వన్ ఉంది అవుటర్ మోస్ట్లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి మనకి అలాగే హెచ్ వచ్చి మనకి వన్ ఎస్ వన్ ఓకే వన్ ఎస్ వన్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఈ వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ హెచ్లో ఉన్న వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ విత్ వన్ స్పిన్ విల్ కంబైన్ విత్ త్రీ పి జెడ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ సిఎల్ డిఫరెంట్ స్పిన్ ఈ రెండు కూడా ఓవర్ ల్యాప్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్ని కూడా మనం ఎట్లా రాయచ్చు అంటే హెచ్సిఎల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే సిగ్మా బాండ్స్ సారీ సార్ మీకు సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ ఇంకా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ ఇది కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టే నైట్రోజన్ ఎన్ టూ అంటే ఆ నైట్రోజన్ సెవెన్ కాబట్టి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి త్రీ కదా టూ పి ఎక్స్ వన్ టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇందులో నైట్రోజన్ హ్యాస్ యాక్చువల్గా మనకు త్రిబుల్ బాండ్ అని చెప్తాం త్రిబుల్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్ తీసుకుంటే దీంట్లో పిఆర్టల్స్ కదా ఇవన్నీ పిఆర్టల్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి అనమాట ఇన్ని బుక్స్లో మీరు చూసే ఉంటారు పిఆర్టల్స్ ఓరియంటేషన్ త్రూ ఎక్స్ వై జెడ్ త్రూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇది ఒక నైట్రోజన్ అలాగే ఇంకొక నైట్రోజన్ తీసుకుంటే దాంట్లో కూడా ఉన్న ఫ్రీ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ పి ఆర్బిటాల్స్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట సపోజ్ ఇది జెడ్ అనుకున్నారు అనుకోండి ఇది వై అనుకున్నారు అండి ఇది ఎక్స్ అనుకున్నారు సో ఇది పివై పిజెడ్ పిఎక్స్ పిఎక్స్ పిజెడ్ పివై సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇది హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ అలాగే ఎస్ఆర్బిటాల్ అంటే ఎస్ఎస్ అనమాట అలాగే ఎస్ఆర్బిటాల్ అండ్ 
పీ ఆర్పిటల్ ఓవర్లాపింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు పీ పీ ఆర్పిటల్ ఓవర్లాపింగ్ ఎలా ఉంటుంది డంబెల్ డంబెల్ ఎట్లా ఉంటాయి అనమాట ఇది ఓవర్లాపింగ్ ఓకే సో ఎట్లా స్ట్రైట్ పిఎక్స్ పిఎక్స్ మనకు ఓవర్లాప్ అవుతుంది ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే దీని నుంచి ఇది పిఎక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ రాయచ్చు మనం పిఎక్స్ పిఎక్స్ ఓకే తర్వాత ఈ రెండు మనకి ఓవర్లాప్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు పీవై ఉంది కదా ఈ పీవై ఈ పి సారీ పీజెడ్ పీజెడ్ పీవై పీవై ఇవి ఎట్లా ఓవర్లాప్ అవుతాయి అంటే మీకు ఇట్లా అనమాట ఎగ్జాంపుల్కి వేస్తాను మీకు ఇట్లా ఓవర్లాప్ అవుతాయి ఇవి సైడ్ బై సైడ్ ఓవర్లాప్ సో దీంట్లో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆపోజిట్ ఫిన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ప్లస్ అయితే ఇది మైనస్ అలాగే ఇది ప్లస్ అయితే ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ అయితే ఇది మైనస్ అట్లా ఉంటాయి అనమాట ఓవర్లాప్ డిఫరెంట్ స్పిన్స్ కదా డిఫరెంట్ స్పిన్స్ అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇట్లా మనకి ఓవర్లాప్ జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అయ్యేది ఏంటంటే దీనికి ఎలా చెప్తారంటే మనకి ఓవర్లాపింగ్ అనేది ఎట్లా వేసి చూపిస్తారు మోరాలస్ కొంచెం క్లియర్గా అర్థం అవుతుందని చెప్పేసి సో ఇక్కడ ఈ ఈ ఫామ్ అయిందని ఏమంటాం అనమాట మనం సిగ్మా బాండ్ అంటాం ఇది దీన్ని ఏమంటాం అంటే పై బాండ్ అంటాం దీన్ని కూడా పై బాండ్ అంటాం అనమాట మనం ఓకేనా అంటే మనకి ఈ నైట్రోజన్ తీసుకుంటే మనకి ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి ఇట్ విల్ ఫామ్ త్రీ బాండ్స్ లైక్ దిస్ ఇది ఒక బాండ్ ఇది ఒక బాండ్ ఇది ఒక బాండ్ అట్లా ఈ త్రీ బాండ్స్ ఇలా ఇలా మనకి ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పుకున్నాం కదా వెన్ మాలిక్యూల్ హ్యాజ్ ఆర్ ఐటమ్ హ్యాజ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ విత్ దిస్ ఫస్ట్ మనకి ఓవర్లాపింగ్ పిఎక్స్ పిఎక్స్ అవుతుంది అది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది తర్వాత మనకి పీజెడ్ పీవై ఆర్టల్స్ సైడ్ ఓవర్లాపింగ్ అవుతాయి అనమాట సో అందుకనే మనకి నైట్రోజన్కి ట్రిపుల్ బాండ్ వచ్చిందని చెప్తాం అలాగే ఓ టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓ టూలో డబుల్ బాండ్ కూడా ఎట్లా వస్తుంది సపోజ్ ఓ టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ కదా అంటే టూ పి ఎక్స్ టూ టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ అంటే ఇక్కడ మీకు చూడగానే అర్థమైపోతుంది దీంట్లో ఏమేమి మనకి ఓవర్లాప్ అవుతాయంటే ఒక ఆక్సిజన్ ఐటంలో టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఐటంలో టూ పి వై వన్ టూ పి జెడ్ వన్ విత్ డిఫరెంట్ స్పిన్స్ డిఫరెంట్ స్పిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా టూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పెనట్రేషన్ జరిగిన తర్వాత సారీ ఓవర్లాప్ అయిన తర్వాత మనకి డబుల్ బాండ్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇవి ఇవి కూడా మనకి ఏమవుతుంది సైడ్ ఓవర్లాపింగ్ లేటరలీ ఓవర్లాపింగ్ అని మనం చెప్తాం అనమాట నార్మల్గా ఈ సైడ్ ఓవర్లాపింగ్ అని చెప్తాం పీజెడ్ పీవైని ఈ పిఎక్స్ పిఎక్స్ మాత్రం మనకి స్ట్రైట్ అండ్ స్ట్రాంగర్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఓకేనా దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ స్పిన్స్ దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ స్పిన్స్ ఉంటాయి దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఒక మీకు మాలిక్యూల్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Please subscribe my channel.